ओके यू आर लाइव इन फाइव फोर थ्री टू वन एंड यू आर लाइव गुड आफ्टरनून एवरी वन माई सेल्फ सी ए राज चावला वाइस चेयरमैन एम एस एम ई एंड स्टार्टअप कमेटी ऑफ आई सी आई आई वेलकम यू ऑल इन दिस इस फर्स्ट वेबिनार ऑन डी कोडिंग सेक्शन फोर्टी थ्री बी एच इम्प्लीकेशन एंड रेमेडीज दिस डे वी आर फेसिंग दैट इन द लास्ट ईयर बजट अवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर has inserted a new section in the income tax act that is 43 bh so we will discuss that so for discussion we have with us very famous chartered accountant c manoj lamba ji from chandigarh he is the eminent speaker on msme and startup welcome c manoj lamba ji thank you and also we have two young and dynamic ca with us as a support to the webinar ca aman garg ji and ca divyam jain ji welcome aman ji and divyam ji and i also welcome all the members watching this our webinar on this so friends if you have any query on this after discussion with our speaker you please send your query on our uh, question and answer portal so that i also welcome ca dheeraj khandelwal ji the chairman of our committee and i request him to please give opening remark on the today webinar dheeraj bhai welcome sorry you are mute sir please please unmute yourself thank you uh, rachal ji the architecture of this uh, today event today program uh, he promptly you know acted on it you know the msme parsala and uh, i think it's a great opportunity to be again serving this uh, committee uh, as a joint venture uh, committee with the raj chawla ji uh, i think uh, this uh, msme part of parsala is very important for the all the stakeholders not only our members it's uh, all the people all the stakeholders because uh, this is the most going to impacted areas and again it's also very impactful area for the our growth of the economy and uh, the icci is now considering this uh, you know this committee uh, to be a, a you know a path building uh, you know committee where the path going to decide and we have to strengthen the our msme uh, people as as well as the our chartered accountant and our focus area going to be to all cs to be work on the uh, growth of the nation building by helping all uh, micro small and medium enterprises as far as uh, uh, today's topic uh, concern i think uh, it's a important burning issues across the <clears throat> nation we are talking about the uh, the disallowance uh, under 43b and it's a uh, talk of the town the industries people are are unable to understand people are thinking stop working with them as any now so uh, there is a talk of town you know how it's going to be uh, things going to shape up the reason is that you know every people is talking if we have to work with the msme yeah, and uh, within more for the days need to make the payment why we need to work with the msme so it's a like of survival of the fittest case going to be there uh, issues are there and uh, i am happy that uh, the one of the ex, uh, you know expert manoj lamma ji he is here he is going to deliver the talk on the 43 bb uh, what are the you know provisions provides and <clears throat> other than provisions also how the members <clears throat> can take the help of the you know um, uh, this uh, startup lot of startups uh, in you know uh, incubated by us are providing services of the finding out the msmes like firm firm there a lot of a lot of uh, software are there and a lot of free tools also coming how to find out you know the which are the msmes are there and uh, in the msmes also with the turnover size of 50 10 50 crores you can find out and you can report it for the charter accountants so i think uh, it's a uh, good uh, uh, i can say uh, 
the program going to be there. I know there's uh, both, uh, you know, Amit, uh, Manoj Lama Ji, Aman Gal Ji, Tipen Jain, both of those, you know, coordinator Aman and Tipen will be there throughout the, this program and uh, take you all the questions to the, or you are to the Manoj Lama. So please feel free, all your questions posted to the WICI and Aman and Dibya will take the all question to the Manoj Lama Ji and I know that I'm sure about it with the help of the Manoj Lama Ji. Today, all the people will be very clear with the provisions and uh, section and uh, will helpful for the MSME growth of the industry. With this, thank you very much for uh, coming in this uh, last number in the participation. Thank you. Over to thank, the... Thank, thank you, Dheeraj Ji, Chairman, MSM Indy Startup Committee. Thank you very much for your <laughs> opening remark. And now I request C. Aman Garji, our coordinator, to please introduce our speaker, C. M. Manoj Lamba Ji. First of all, a very warm welcome and a good afternoon to all the members who are present there. Uh, now I am introducing the uh, our today's speaker, CM Noel Lambaji. Uh, CM Noel Lambasar is a seasoned chartered accountant, renewed for his extensive expertise in auditing, income tax, and company law, accumulated over a prof prolific career spanning 25 years. His dedication to nourishing startups and MSME business is evident through his multifaceted roles. As a co-founder of Bij Gyan Private Limited, a distinguished startup recognized by the Government of India and a registered mentor on the Startup India Government portal. Manoj actively engages in guiding startups throughout their growth trajectory from inspection to securing funding. Leveraging his profound knowledge with the startup ecosystem, he plays a pivotal role in training and mentoring startups and MSMEs assisting them in comprehending MSME schemes and optimizing the benefits offered by the government. His influence extends nationwide as a sought after speaker at startup seminars conducted by ICA, angel network groups, business community groups, and education institutes, amplifying his impact on entrepreneurial education and empowerment. Beyond his professional pursuits, Manoj sir passionately imparts tax awareness through his widely followed YouTube channel that is Tax Ki Parchala, aimed at enlightening his peers and the broader society. His academic credentials further underscore his diverse capabilities, holding the status of a final pass of the Institute of Company Secretaries of India and a low graduate. Additionally, his affiliation with the All India Management Association signifies his commitment to continuous professional development and excellence. His enduring association with the ICI since 1999 is a testament to his dedication to the accounting profession. Manoj's impactful mentorship spans over 10,000 students and the fellow profession through 500 plus seminars and webinars conducted across India. Furthermore, his contribution to literature includes the authorship of three enlightening books, uh, first is the A Simplified Guide to GST for VCOM University Students. And the second one is ebook focused on Vivas and Vishwash. And the another ebook delving into the rectification of mistakes under Income Tax Act 1961. Now I request CM Noel Amba, sir, to start the webinar. I think uh, one of the important uh, aspects I came to know, Taxi Patsala. And welcome to Taxi Parsala to uh, MSB Parsala. <laughs> so I think it's a good, uh, you know, combination. Taxi Parsala, Parsala came to the MSB Parsala. <laughs> but over to the Manoji. <laughs> Namaskar to all. First of all, I convey my sincere, sincere gratitude towards to the committee of MSME of ICI and I am also thankful to the chairman CA Dhiraj Khandelwalji and my big brother CA Raj Chawla ji who is chairman and vice chairman of that committee and today as Dhiraj ji had he welcome text ki parshala to MSME parshala nowadays it is all the growth of MSME is how to plan their taxes because there are a lot of tax provisions 
eased for the benefit of uh, this MSME and startup, but people are not aware about that. How to properly implement the same and how to take the benefit of different scheme of the government available particularly for the MSME and startups. So topic given to the me for the today's talk is 43BH. Friends, this is very hot and burning topic. If we search Google, but just writing the word 43, the whole Google comes with the 43BH itself. So it is a such an important topic. Every entrepreneur, every businessman, every consultant, every chartered accountant, every tax practitioner is talking nowadays how to tackle this 43BH. This is a bomb, I can say. This is a bomb, bombardment by the finance ministry on the small businesses. And small businesses are thinking how to manage their finances. Because if this 43B allowance is going to happen, then it is going to impact the MSME and some industries very badly because their tax liability is going to increase manifold, my dear friends. So this is very, very important topic of the day, 43BH. Before I start my presentation on that, I, I am sharing my screen with you. Yeah, Manojji, your screen is ready. Please continue. Okay, sir. So, friends, it's not moving, sir. Just So go ahead, slide. Nah. Show. Yeah, slide is available, slide. sir. It is not moving for the... Yes, sir, uh, on the tab, fifth slide show. Please go there. Just a minute. Slide is not going to Now it is visible? Yes, sir, visible. Okay. The topic, decoding section 43B, Sub-close edge, sub implication, yeah. and remedies. First, we have to read section 43B theme line, my dear friends. Certain deductions to be only on actual payment, irrespective of method of accounting followed by the SSC. The section 43B very clearly mandating that there are certain deductions under the business or profession head, which is allowed only and only on actual payment basis. Please note down the word actual payment, my dear friends. We have to deliver a talk on that because Everyone is interpreting this word actual payment in its their own way. But what actual payment is, we will discuss during the webinar. So please note down the word actual payment. Now, what section 43? Manoj, Manoj, sir, Manoj, sir, PPT is not moving. Please press F5 for that. F5. Yes. Now, are you moving? No, sir. Sir, remove it. 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 Remove First day of April 2024. 
द फर्स्ट थिंग विच इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन हाउ टू रेड दिस वर्ड फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इज इट ऑफ असेसमेंट ईयर और इज इट ऑफ फाइनेंशियल ईयर नो वे इट इज स्पेसिफाइड बट इफ वी रेड द मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन ऑफ फाइनांस बिल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री हेयर इट इज वेरी क्लियरली सेट दैट दिस फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी फोर मीन्स असेसमेंट ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव Financial year twenty three twenty four, my dear friend. Further, very recently, CBDT has issued a circular that is circular number one upon twenty twenty four. Circular number one upon twenty twenty four, where very clearly specified by the finance ministry, it is effective from assessment year twenty twenty four, relevant to the financial year twenty three twenty four. So it is no deferred. it is effective from this assessment year only and what is this close assets any sum payable any sum payable by the assessee to micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of the msme ad act 2006 now very important question sir any sum payable any sum payable what do you mean by any sum payable suppose i have purchased from a micro and small enterprises certain goods of rupees 5 lakhs on which 18% gst is there Total invoice amount is five lakh ninety thousand. Invoice amount is five lakh ninety thousand, my dear friend. The word written in the act any sum payable to the micro and small enterprises. So what will you have to pay to micro or small enterprises? Five lakh ninety thousand or five lakh? Certainly the answer comes to our mind five lakh ninety thousand. But friends. For interpreting the section forty three B clause H, we have to read the section from the beginning. The section forty three B starts with a non obstain clause, not withstanding anything contained in any other provisions of the Act. Thus, it is starts with a non obstain clause, and this clause says that. Not withstanding anything contained in any other provision of the Act, meaning thereby. this section is supreme this section is supreme it overrides all other provisions of the act further rights deduction otherwise allowable deduction otherwise allowable under section 3236 meaning thereby This section is going to impact only when you are a business SSC, you are income from business or profession, and certain sum is due to micro small enterprises. Or this sum relate to the deductions allowable friends. And if in the question raised by me, what is deduction allowable? Five lakh ninety thousand or five lakh? If I am following the exclusive method of accounting, then It is five lakhs. If I am following the inclusive method of accounting, then it is five lakh ninety thousand. In simpler words, if I am taking the input credit of GST, then five lakhs is deduction amount, not five lakh ninety thousand. But if I am not taking the benefit of input tax credit, then five lakh ninety thousand is deduction amount. So, my dear friend, the sum payable. is to be interpreted accordingly most of the assessees in india is following exclusive basis of accounting because we are taking input credit of gst that's why if the payment is delayed in this particular case the amount disallowed under section 43b clause h is rupees 5 lakh not 5 lakh 90000 only 5 lakh is disallowed not 5 lakh 90000 i hope it will clear to you father by the assessee now please 
read this word SSC. SSC cover every SSC, whether it is individual, whether it is HUF, whether it is AOP, whether it is BOI, whether it is artificial judicial person, whether it is a company, which is private limited company, public limited company, cooperative society, LLP, everyone is covered. Whether it is micro, whether it is small, whether it is GST registered, whether it is not GST registered, whether <coughs> it is a listed company, whether it is an unlisted company, whether it is a small company, whether it is a medium company, whether it is a large company. Everyone is covered in the definition of SSC. For checking the state of SSC, we don't have to think anymore. Everyone is covered, who is covered under section for uh, business, who are income from business or profession or having any deduction allowable under section 30 to 36. Let's be clear. But as far as your creditors is concerned, the creditor of that particular SSC is concerned, that creditor must be either a micro or small enterprise. A micro or small enterprise, my dear. But a micro or small enterprise, we will discuss later on. And beyond the time limit specified in section 15, please note, my dear friend, this time limit specified in section 15 of MSME D Act is to be followed for checking whether 43B close as disallowance is there or not. Is there or not? That reference to section 15 is given in the Income Tax Act only for determining the time limit for the determination of time limit of payments. Friends, coming to next slide. For H shall be inserted after clause G of section 43B of Finance Act with effect from 23, 24 financial year or assessment year 24, 25. Any sum payable by the SSC to the micro and small enterprises beyond the time limit specified in section 15 of micro, small and medium enterprise development act shall be allowed, shall be allowed irrespective of the previous year in which liability to pay such sum has been incurred by the SSC according to the method of accounting regularly implied by him only, only in computing the income referred to in section 28 of the previous year, in which such sum has actually paid by him. Such sum is actually paid by him. Friends, very important, very important. What is very important? This section is talking about only the income referred to in section 28. If we talk about income referred to in section 28, it means it is income from business or profession. Second, irrespective of method of accounting followed by the SST, it is allowed only on, again, actual payment basis. Actual payment basis. Further, Further, provided nothing contained in this section except the provision of clause H shall apply in relation to any sum actually paid by the SSC on or before the due date applicable in case of furnishing of return of income under subsection 1 of section 139 in respect of the previous year. My dear friends, I want to make you clear that Ki there is a provision, there is a provision under section 44 3b, which is not applicable. There is a provision under section 43b, which is not applicable 
in case of disallowance under section 43b clause h because of usage of word accept the provision of clause h meaning thereby meaning thereby if that particular payment is not made within the financial year then it is going to be disallowed it is going to be disallowed if it is beyond the time limit specified in section 15 of the msme act no extended period up to the due date of filing of return under section 139 subsection 1 is available to you getting my point you have to pay all msme dues within the financial year itself unless or until it is within the time limit of section 15 of msme act getting my point no extended time period up to the due date of filing of a return is applying cable here my dear friend moving further now the question very very important question which people is still confused which enterprise is called micro enterprise and which enterprise is called small enterprise please please everyone please note that our MSMED Act, Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 covers all micro, small and medium enterprises. But for the purpose of disallowance under section close H of section 43B, medium enterprises is not covered. Please note down, medium enterprises is not covered. If any payment is made or due to a medium enterprises which is even beyond the time limit specified in section 15 of the MSA Media Act, even then it is not disallowed because it is outside the ambit, it is outside the purview of section 43B close H, my dear sir. The 43B close H is not going to impact the medium enterprises. To the medium enter it is applicable only to micro and small now very important to know that what is micro and small our vice chairman of the committee very simply defined the term uh, definition of msme ed in the terms anyone having the turnover less than 250 crore is covered under this msme ed act but my dear friends for the purpose of micro and small, any person whose turnover is less than 50 crore is covered under the MSME D Act. Micro and small ke liye 50 crore. But from with the fact, please note down the date. Date is 1st July 2020, sir. 1st July 2020. From that date, the definition of MSME is changed. Earlier, only criteria to judge the MSME is investment in plant and machinery. Now, with the effect from 1st July 2020, composite criteria, composite criteria has been introduced by our government to decide, to check, to determine whether a particular enterprise is micro or small enterprise. And friends, both these conditions is to be satisfied. Because it is composite criteria here, the word and is used, not read it as or. Getting my dear friends? Both these conditions is to be satisfied. So as per the revised definition, which is come into the effect, in the MSME Act with effect from 1st July 2020 through notification of central government, which very clearly state that a enterprise is said to be a micro enterprise. A enterprise is said to be a micro enterprise if investment in plant and machinery is less than 1 crore and turnover is less than 5 crore. 
please note the word less than my dear friends. Until you satisfied both the conditions, you are under the micro category. Meaning thereby, if your investment in the plant and machinery is say rupees zero, and your turnover is four crore, so my dear friends, you are a micro enterprises. As and when any of not condition, any of these two conditions is not met, suppose your turnover exceeds five crore, you come to the next higher category, next upward category. That is small. For small, there is a criteria: investment in plant and machinery less than 10 crore investment in plant and machinery less than 10 crore or turnover less than 50 crore both these conditions again is to be satisfied now it is very important to understand anyone having the turnover less than 50 crore or investment in plant and machinery less than 10 crore falls under the category of micro and small as per the revised definition of micro and small given by the MSME ministry with effect from 1st July 2020. How this turnover is to be determined? How this planted value a value uh, plant and machinery valuation is to be calculated we will discuss later on so i think all of my participants all of my viewers are clear on the fact what is micro and small enterprise now friends it is very important to know the meaning of word enterprise it is very necessary to know the meaning of word enterprise friends section Two, close E, section 2, close E of MSME Act 2006 define the word enterprise. It says enterprise means, enterprises means any undertaking, business establishment, sorry, any undertaking, business concern or any other establishment right please note that three words is used in the definition of enterprise number one industrial undertaking number two business concern number three any other establishment by whatever name called by whatever name called engage Engaged in any manner, engaged in any manner in production or manufacture of <coughs> any goods specified in the Act, Industrial Development and Regulation Act 91, Schedule 1. Once again, friends, I am repeating my words. Section to close E of enterprise defines what enterprise. Enterprise means any industrial undertaking, business concern, or any other establishment by whatever name called engaged in any manner in manufacture or production of any goods specified in Industrial Development and Regulation Act 1951, Schedule 1 and engaged in providing any services. Friends, if we read this definition of enterprise, we found that if there is no specific reference of what trader is there. Trader is missing. Trader is missing. That's why the entire industry is talking about traders are not included in the definition of enterprise. 
Why the entire industry is talking like that? Why traders are not included for the purpose of disallowance under section 43B clauses? They are talking about like that because the definition of section 2 clause E of world enterprise is same as introduced in 2006, my dear friends. In 2006, it remains the same. Why it has not been changed? Why traders are out of the people view? Now, the very important question which I want to clear through this platform which is granted to be me by this MSME committee and MSME in startup committee of SI, why traders are included in certain category? Friends, if we read the definition of micro and small enterprises as given in section uh, 2H and 2M of MSA Media, we found that when we see section 2H and 2M of MSA Media, we found the reference of section 7. Section 7 of the MSA Media talks about classification of enterprises. When we read the section 7, as on date, we found that the old definition of MSME is given there. Now the question comes, when micro and small word as defined in the act by section 7, which still gives the old definition, then how the ministry has changed this definition? Friends, there is a section 7, subsection 9. There is a section 7, subsection 9 of the MSME Act, which very clearly states that the central government has a power to brought out a notification in official gadget for the purpose of classification of micro and small enterprises, including defining the criteria of turnover, employment, or any other criteria they want by bringing a notification in official gadget. The our honorable central government has exercised the power given to it by subsection 9 of section 7 and brought out a notification dated 26 June 2020, effective from 1st July 2020, and brought the new definition of micro and small, in which we are talking about this composite criteria of plant and machinery and turnover. Further, friends, the word enterprise definition has not been changed. When there is a COVID in the entire country and the entire country is in lockdown position, some of the traders have approached to the government asking for relief, asking for relief. And the government has seek their representation and bring out a official memorandum, my dear friend. Please note that the word official memorandum dated 2nd July 2021, in which Rajiv is very clearly stated that ki traders are included, traders are included as micro or small enterprise. But the hacking line, the line next line to it, also state that the benefit is only for the purpose of priority sector lending. Only for priority sector lending. Friends, I said that how this inclusion of trader is done. Sir, this is done through official memorandum. And friends, many of us are very good learner of law, very good student of law, very good practitioner of law. Friends, there is a thin line demarcation between the notification, official notification and official memorandum. Official notification or official memorandum may enter hota hai, difference hota hai. Official notification ki sir legal binding hai. Official memorandum ki koi legal binding nahi hai. Friends, 
be clear on that official notification is bring in the uh, official gazette of india it means it has some power given to the central government by the statute itself in section 7 subsection 9 through which the government has amended the definition of micro more but traitors are included through official memorandum only official memorandum means it is the official instruction given by the MSME ministry to their concerned department only for the priority sector lending. Interpreting the definition in such a way that the word enterprise has still not changed. The definition of word enterprise has still not changed because the central government has no power to change the definition by bringing the notification. That's why they have come with the announcement through official memorandum only. And please note, my dear friend, official memorandum has no legal validity, no legal force, no binding force. Hence, the in my opinion also, in my opinion also, my dear friend, traders are outside the preview of this 43 BH allowance. But stop, plus stop. Before we finally conclude on that, we have to read the definition. We have to read the definition of word supplier. We have to read the definition of word supplier as given in clause N of section 2 of MSME D Act. Section 2, close end of MSME Act defines word supplier. When we read the definition of word supplier, we found that supplier means, yes, note, sir, supplier means a micro or small enterprise who has filed a memorandum referred to in subsection 1 of section 8 of MSME D Act and includes NSEC, Small Scale Industrial Corporation. And the third sub clause is very important, sir. Any company, cooperative society, or body by whatever name called duly registered who is engaged who is engaged in selling goods produced or manufactured by the micro small enterprise getting my point my dear friend the definition of what supplier on with the entire disallowance of section 43b clause as is concentrated is to be read very very carefully and as per the intention of the law the word supplier definition is divided into two part first part talk about Supplier means. Second part talks it includes. One we talk about it includes the third sub clause of second part of the definition very clearly state that any company, cooperative society, or body by whatever name called which is duly registered or constituted under any law for time being in a force engage in selling the goods manufactured or produced by the micro or small enterprise it gives clear cut indication it gives clear cut indication here he is talking about here the lawmaker is talking about here the msmed is talking about the traders also traders also in general sense traders are not included but all those traders mentioned in clause 2 and sub clause 3rd 
आर कवर्ड तो कौन से कवर्ड होंगे कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म कोई भी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी कोई भी लिमिटेड पार्टनरशिप या कोई भी रजिस्टर्ड संस्था जो किसी कानून में रजिस्टर्ड है और जो माइक्रो और स्मॉल के गुड्स बेचने पर लगी हुई है ऐसे सभी ट्रेडर इंक्लूड हैं तो इस डेफिनेशन का क्या मीनिंग निकाले हारे ट्रेडर जो प्रोपराइटरशिप फॉर्म्स हैं हारे ट्रेडर जो प्रोपराइटरशिप फॉर्म है वो इस दायरे है बार यानी सारी ट्रेडिंग फॉर्म जो प्रोपराइटरशिप है क्योंकि प्रोपराइटरशिप कभी रजिस्टर्ड ही नहीं होती और क्लोज थर्ड किसकी बात कर रही है रजिस्टर्ड की तो आल ट्रेडर हुनिंग देर बिजनेस इन प्रोपराइटरशिप कंसर्न आर आउटसाइड दी प्रव्यू ऑफ सेक्शन फोर्टी थ्री बी क्लोज एट सेकेंड आल अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म आर आउटसाइड दी प्रव्यू ऑफ दी फोर्टी थ्री बी एच आल दो इंटरप्राइजेज हु आर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ऑफ मीडियम एंड लार्ज इंटरप्राइजेज आर ऑल्सो आउटसाइड दी प्रव्यू ऑफ दी एक्ट ओनली द ट्रेडर्स only the trading concern which are either private limited companies or a public limited companies or llps or body established under any law or a partnership form registered under the partnership act which have some kind of registration is there if he is engaged in selling the goods produced and manufactured by the micro or small enterprise then that special breed then that special kind of traders are इंक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन फोर्टी थ्री बी क्लोज एच तो माई डियर फ्रेंड्स इन कंक्लूजन वी कैन से दैट आल ट्रेडर्स आर प्लीज नोट माई वर्ड आल ट्रेडर्स आर नोट आउटसाइड दी प्रिव्यू ऑफ सेक्शन फोर्टी थ्री बी एच ओनली दो ट्रेडर्स आर एक्सक्लूडेड और आउटसाइड दी प्रिव्यू ऑफ सेक्शन फोर्टी थ्री बी एच एक्सेप्ट एज मैं इन section 2 close and sub close 3 getting my point another very important point i want to clarify through this webinar one more myth is going on whether udyam registration is mandatory or optional whether udyam registration is mandatory or optional for the purpose of making this law for section 43b close h friends two very important aspects i want to mention here number 1 when this uddam registration is bring into the effect from this effect from 1st july 2020 the government has brought a notification and this notification sir very clearly states that any enterprise who wants to intends who wants to instant or who intends to establish a enterprise i am repeating my word any enterprise who intends to establish a enterprise may may apply for uddam registration may means it is totally optional to apply for uddam registration it is not compulsory my dear friend the law very clearly uses the word may if the word may is used in the a law it gives very very clear mandate to all the readers of the law ki it is optional not mandatory my dear friends to so, uddam registration is optional not mandatory second very important thing section 8 chavla sir section 8 sub section 1 which talks about registration yes sir also say any micro enterprise any small enterprise may at its discretion may at its discretion section 8 mein clear cut likha gaya hai sir ki uski ichha hai registration karana kahin compulsion nahi hai to in my wording uddam registration is optional not mandatory lekin log kyon keh rahe hain sir mandatory jawab dunga sir log kyon keh rahe hain mandatory if you want to avail the benefit any of the benefit jah late delayed payment ka benefit hai three time interest ka benefit hai hamare ipr pe subsidy ka benefit hai 
सस्ते ब्याज का बेनिफिट है ब्याज में सब्सिडी का बेनिफिट है जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट का बेनिफिट है एमएसएमई मिनिस्ट्री के जितने भी बेनिफिट हैं अगर आप अवेल करने के इच्छुक हैं तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को कोई बेनिफिट नहीं चाहिए सरकार से मैं सक्षम हूं मैं चला सकता हूं तो उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य नहीं है सर इट इज नॉट कंपलसरी आई एम हंड्रेड एंड वन परसेंट कॉन्फिडेंट ऑन डेट बट इफ यू वांट टू अवेल एनी ऑफ दी बेनिफिट और इंसेंटिव अवेलेबल अंडर दी ला इवन ओनली देन यू हैव टू अप्लाई फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which i want to touch here whether the this 43 bh disallowance is benefit or penalty this 43 bh is benefit or penalty it is benefit for micro or small but agar kisi dusre ka kharcha disallowed ho raha hai to isse mere ko kya fayda mil raha hai sir getting my point it is the remedy provided to micro or small enterprise or in my opinion rather all micro and small enterprises whether registered or not registered are covered for 43 bh 443 bh because section 8 very clearly state that the notification issued by the ministry very clearly state that and one very important point i am adding here sir jab ye amendment aayi chawla ji तो अमेंडमेंट आई सर फनास एक्ट 2023 में और फनास एक्ट 2023 में जो मेमोरेंडम है इसे स्थान दिया गया सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर मेयर इस अमेंडमेंट को बताया गया ये अमेंडमेंट हम लेके आ रहे हैं फॉर सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर मेयर सर ये सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर मेयर को समझ लेते हैं दोस्तों ये सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब हिंदी में समझाता हूं सर सोशल का मतलब सामाजिक इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक वेलफेयर मतलब उदारता मैयर मतलब उपाय यानी सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर मैयर में जब गवर्नमेंट ने इसको डाला तो सरकार की मंशा क्या थी पूरा बेनिफिट पूरे समाज को देने के वेन समथिंग इज पुट इन दी हेडिंग ऑफ सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर मैयर it gives the idea it gives the intention it gives the a clarity that this amendment is brought for the benefit of entire economy not limited only for the purpose of small group of people the prime minister by putting this amendment in social economic welfare mayor make it 100% clear that it is going to benefit the entire industry not only a limited group of people who are registered under the msme act getting my point to so all my dear friend ab logo ka agla sawal ye hota hai ki sir agar uttam registration hi nahi hai to auditor kaise pata lagayega ki wo micro small hai ki nahi hai sir sir aap pehle is baat ko bhul jaiye ki aap auditor hai ya tax consultant hai pehle is baat pe aaiye कि लो क्या कहता है लो की इंटेंशन ये है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन इस बात को निर्धारित नहीं करता कि आप माइक्रो और स्मॉल हैं माइक्रो और स्मॉल को निर्धारित करने का क्राइटेरिया हमारे राज्य हर जगह बताते हैं सेल और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है रजिस्ट्रेशन मेरा इस चीज को परिभाषित नहीं करता कि मैं माइक्रो और स्मॉल हूं माइक्रो और स्मॉल को यह चीज परिभाषित करती है कि मेरी टर्नओवर 50 करोड़ से कम है क्या मेरी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है अब बात रही पता लगाने की टू नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस अर्लियर यू आर राइटिंग ए लेटर टू यूर क्राइटर्स बाय स्टेटिंग दैट कि प्लीज टेल अस कि वेदर यू आर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस If you are micro or small enterprise, please provide us a copy of उद्यम रजिस्ट्रेशन भाई यहां पर इतना प्रोसेस चेंज होना है मेरी समझ से कि आपने सेम वही लेटर लिखना है वही लेटर लिखना है पर उद्यम रजिस्ट्रेशन की कॉपी लेने के लिए आप उसको इंसिस्ट नहीं कर सकते सर 
और अगर कोई उद्यम रजिस्ट्रेशन की कॉपी नहीं दे रहा तो इस वजह से उसका डिसअलाउंस का जो राइट है वो खत्म नहीं हो जाता जो मैं समझाना चाह रहा हूं जो मैं बताना चाह रहा हूं सर जस्ट सपोज अगर मैंने उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं रहा तो क्या मैं माइक्रो स्मॉल खत्म हो गया सर अगर मेरे को यह पता ही नहीं था कि ये 43 थ्री बी एच की अमेंडमेंट आई हुई है और मेरी पेमेंट डिलेड है और वो पेमेंट मिल नहीं रही और मेरे पास आज की डेट में रजिस्ट्रेशन नहीं है क्या मेरा कानूनी रूप से जो मेरे वैधानिक रूप से अधिकार मिला है वो अधिकार छिन गया सर आई वॉन्ट टू कन्वे हेयर डेट तो फॉर डेट द ऑडिटर है लेटर टू दंसर्न क्राइटर सर टू मेट द कंप्लायस ऑफ सेक्शन फोर्टी थ्री बी एच I want to inquire that your status of micro small enterprises. If you are falling under the category of micro small enterprises, please let us know by writing or by reverting to a reverse mail, a back mail, and tell your status whether you are micro or small. I need no copy of the registration. Or if you still have a doubt, please ask him to provide a copy of your turnover. Please. copy of your balance sheet to check what is turnover the auditor practice has to be little bit changed friends for take my words as by my humble opinion if we read the intention of the law it is very very clear ki udyam registration is optional not mandatory my dear friends second very important thing very recently a very important judgment has come from uh, our apex court supreme court in the case of silpi industries limited sir in silpi industry limited you can note down the name of the case la this judgment says ki udyam registration is mandatory the apex court is saying that udyam registration is mandatory contrary to my view contrary to my view ha mere विचारों के अगेंस्ट जा रहा है सुप्रीम कोर्ट लेकिन मैं कहता हूं मेरे विचारों के अगेंस्ट जा रहा है आप जजमेंट अधूरी पड़ रही है इस जजमेंट में भी क्या लिखा राज जी सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको लेट पेमेंट को ब्याज के साथ रिकवर करने का जो अधिकार है वो अधिकार खत्म हो जाएगा गेटिंग माई पॉइंट आप ब्याज के साथ पैसा रिकवर नहीं कर पाओगे लेकिन कहीं यही लिखा कि 43 थ्री बी एच का डिजिटल हाउस नहीं होगा फॉर द पर्पज ऑफ फोर्टी फी थ्री बी एच इवन आफ्टर द जजमेंट ऑफ सिल्पी इंडस्ट्री इन बाय द सुप्रीम कोर्ट आई एम ऑफ कॉन्फिडेंट व्यू कि इट इज स्टिल नॉट मैंडेटरी इट इज ऑप्शनल इट इज मैंडेटरी ओनली फॉर टेकिंग द बेनिफिट एज मैंशन इन एम एस एम ई डी एक्ट अगर मेरे को ब्याज का बेनिफिट लेना है पेमेंट रिकवरी का बेनिफिट लेना है ट्रेडमार्क की रिमबर्समेंट लेनी है इंटरेस्ट पे सब्सिडी लेनी है सीजीडीएमएस स्कीम में कोलेक्टर फ्री कौन लोन लेना है तो उद्यम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है लेकिन 43 थ्री बी एच के अलाउंस या डिसअलाउंस को देखने के लिए राज्य उद्यम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है स्टिल होप की वी हैव टू राइट टू द गवर्नमेंट की प्लीज ब्रिंग विद क्लैरिफिकेशन कि 43 बी में हम रजिस्टर्ड देखें या हब को देखें क्योंकि मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने इसे सोशल में इकोनॉमिक वेलफेयर मेयर में डाला है तो गवर्नमेंट भी यही आएगी कि सारे इंक्लूड हैं भैया मत पूछो गवर्नमेंट से पूछोगे तो और ज्यादा नुकसान करवा लोगे बिकॉज मैं हम थिंग इन सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर मेयर इट इज बिंग वेरी वेरी क्लियर डेट इफ यू गो फॉर द क्लैरिफिकेशन टू दिटिटिव ऑन डेट and they had that the traders are included the it is applicable on all then what will you do sir meri baat samajh rahe hain hum ministry pe jaate hain aur ministry ye keh deti hai ki trader bhi included hain aur ye sabhi pe lagu hoga chahe wo registered hai chahe wo unregistered hai kyunki government ki mansha pure samaj ko labh dene ki hai sir na ki ki kuch group of people ko labh dene ki to getting my point मेरी हम्बल ओपिनियन है बहुत सारे करके ज्ञाता लोग मेरे से बहुत सीनियर लोग यहाँ पे बैठे मेरे को सुन रहे होंगे मैं अपनी ओपिनियन साझा कर रहा हूं लेकिन कहीं पे मैं गलत हूं तो मेरे को हर कोरेक्ट भी कर दीजिएगा क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान आगे बढ़ते हैं हर तीसरी बड़ी चीज एक लोगों में ये मिथ चल रहा है कि ये फोर्टी फोर एडी वाले एस पर एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा 
whether the 43B H disallowance is applicable in case of excessive falling presumptive system scheme under section 44 AD, ADA or AE. Friends, before I answer the same, I know your view. Many of you are saying that it is not applicable on SSC falling presumptive scheme. But the intention of law again here is little bit different. I am telling you why. Sir, if you read section 44AD, it starts with a known obstain clause. We state that notwithstanding anything contained contrary in section 20A to 43C. Once again, I am repeating my words. If we read the section 44 AD, it starts with a known obstain clause, which states that notwithstanding anything contrary contained in section 28 to 43C. On the same footing, if we read Chavalaji section 43B, it said notwithstanding anything contained in any other provision of the act. Meaning thereby, 43B is more powerful. 43B is more powerful. It is more supreme. Whereas 43B is overriding all our other provision of the act. But 44AD, ADA and AE is restricted its non obtain clause only to section 28 to 43C. That means by the literal interpretation of the law, just the plain reading of the law, we come to the conclusion that section 43B is more supreme, more powerful, more impactful. It is going to override the 44AD, ADA and ADA. My, there is a very important judgment of Panji Tribunal, Panji Income Tax IT, AT, where in the case of good luck kinetic, Good luck, kinetic judgment is pronounced in 2015, which very clearly states that sir, no one kept the crown dues, no one kept the government dues pending in sake of presumptive taxation. Rajik, simple sa swal puste yaha par ki manlo kihi ne GST ke 50 lakh rupay dene the. और 44 AD में ज्यादा कह रहा कि मेरे को 43 B में डिसअलाउंस ही नहीं होगा क्या सरकार इस बात को मानेगी मेरा GST भरना है 50 लाख रुपए का जो मैंने नहीं भरा और रिटर्न भर दी 44 AD में क्या गवर्नमेंट 50 लाख का डिसअलाउंस नहीं करेगी बिल्कुल करेगी क्या मैं 50 लाख रुपए की लायबिलिटी को एस्केप कर सकता हूं इस वजह से कि मैं 44 AD में रिटर्न भरता हूं नहीं सर बिल्कुल नहीं नहीं कर सकते सर पीपीटी 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 आगे बढ़ाते रहिए पीपीटी अभी आपकी वहीं खड़ी है पुराने सर पीपीटी पढ़ लेंगे लोग मैं पॉइंट सारे कवर कर दिए वैसे पीपीटी नहीं उससे पता क्या होता है स्क्रीन पे आती है ना थोड़ा टेंशन अच्छी आती है ओके ओके सर यस मैं इसी वाले पे ले प्रेजेंटिव आ गया हां तो जो गुड लक कनेटिक का जजमेंट आया पंजी आईटीएटी का इसने भी यही कहा कोई व्यक्ति गवर्नमेंट ड्यूज को क्राउन के ड्यूज को अनड्यूली अपने एडवांटेज के लिए यूज नहीं कर सकता वहां पर 43 बी का डिसअलाउंस हो जाएगा अब लोग कह रहे हैं कि लांबा जी आप कहीं तो बचा दो हमें आप कह रहे हैं ट्रेडर भी इंक्लूड है आप कह रहे हैं उद्यम भी पोर्टल भी है तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको आपके लिए फायदे की चीज बता देता हूं सर पहली बात जो गुड लक कनेटिक की जजमेंट आई ये बात करती है गवर्नमेंट ड्यूज के बारे में गवर्नमेंट का पैसा नहीं आप दबा सकते गवर्नमेंट का पैसा देना है तो देना है उसके लिए वो 43 बी लाए थे यहां पर जो पैसा देना है आपने किसका देना है माइक्रो और स्मॉल का देना है यू हैव टू पे हे मनी हेयर टू माइक्रो स्मॉल और गवर्नमेंट क्या कह रही है कब मिल जाएगा जब आप पेमेंट कर दोगे खर्चा मिल जाएगा अगर आप दो साल बाद भी पे कर दे तो तो खर्चा मिल जाना है ये गवर्नमेंट ड्यूस नहीं है कि टाइम पे ही देने हैं या टाइम पे नहीं देता तो मेरे पास और बहुत सारे डंडा ब्याज ले रहा हूं और सब कुछ ले रहा हूं तो आई कैन टेक द आर्गुमेंट हेयर दैट इट इज नॉट द स्टेटरी लाइबिलिटी और गवर्नमेंट ड्यूस और टैक्स ड्यूस इट इज द ड्यूस टू दी एम एस सी फॉर देयर बाय टू क्लोज फोर्टी थ्री Disallowance is not applicable if I am following presumptive taxation scheme. Second very important thing, whenever you have to interpret the law, 
प्लीज रेड द इंटेंट ऑफ द लॉ राज्य जो मेन हेडिंग है हमारा 44 एडी का एडी ए का और ए का वो हमें पढ़ना चाहिए और पढ़ना कैसे चाहिए 44 एडी कहता है स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग इनकम ऑफ बिजनेस एडी ए क्या कहता है स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ प्रोफेशनल 44 ई e क्या कहता है स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ पर्सन प्लेइंग हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स कैरजीज मैं यहां यूजर्स की टेंशन डलवाना चाहता हूं वर्ड स्पेशल प्रोविजन दिस इज ए स्पेशल प्रोविजन दिस इज अ स्पेशल लो ब्रिंग बाय द लो मेकर्स इनटू द इनेक्टमेंट टू प्रोवाइड द एमएसएमई अगेन ये 44 एडी एडीए और ए की जो पॉजिटिव टैक्सेशन स्कीम है ये फिर क्यों लाएगी जब ये लाई गई थी मेमोरेंडम में लिखा गया था सरकार ने डंडोरा पीटा था कि हम माइक्रो स्मॉल और मीडियम को लंबावित करने के लिए ला रहे हैं और ये स्पेशल प्रोविजन है और राज्य स्पेशल प्रोविजन जनरल प्रोविजन पर हमेशा ओवर करेगा स्पेशल प्रोविजन जनरल प्रोविजन पर हमेशा ओवर करेगा ये मैं नहीं कह रहा ये कानून कह रहा है ये सेक्शन की हेडिंग कह रही है हेडिंग कह रही और हेडिंग में गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है और जो इंटेंट है 44 एडी और एडीए और ए को लाने की वो गवर्नमेंट ड्यूस के लिए तो ठीक बात हो सकती कि 43 बी ओवर करेगा लेकिन इन पेमेंट्स के लिए नहीं करेगा तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि वो सभी एसएससी जो सेक्शन 44 एडी एडीए और ए को फॉलो कर रहे हैं उन पर 43 बी एच का डिसअलाउंस एप्लीकेबल नहीं होगा चर्चा तो और लंबी कर सकती है लेकिन बाकी पॉइंट रह जाएंगे अब करते हैं कुछ और क्वेश्चन अब एक क्वेश्चन ये आ रहा है सर कि वेदर 43 थ्री बी एच एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यूट रिलेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज मैंने किसी से कंप्यूटर खरीदा आई बॉट ए कंप्यूटर फ्रॉम समवन और आई बुक दैट कंप्यूटर इन दैड फिक्स एसेट आई हैव परचेज सम फर्नीचर फ्रॉम फ्रॉम माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज एंड बुक इट इन फिक्स एसेट है तो क्या 43 थ्री बी एच का डिस्लाउंस होगा तो फ्रेंड द आंसर इज नो 43 थ्री बी एच का डिस्लाउंस नहीं होगा सम ड्यू टू मैक्रो स्मॉल तो है सम ड्यू टू मैक्रो स्मॉल तो है पर क्या ये डिडक्शन अदरवाइज अलाउेबल अंडर सेक्शन 32 36 है द आंसर इज नो 30 से 36 के बीच में ये खर्चा नहीं मिलना था फिक्स एसेट का खर्चा नहीं मिलता इसलिए हमें कैपिटलाइज ही करना होता है तो जब मैंने कोई खर्चा कैपिटलाइज किया है तो इट इज नॉट ए डिडक्शन अदरवाइज अलाउेबल अंडर सेक्शन 30 टू 36 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट हैंस 43 बी एच नॉट अट्रैक्टेड टू हिम नॉट एप्लीकेबल टू लेकिन दूसरा बड़ा सवाल जो आप जैसे लर्नर लोग में देखे पूछने वाले हैं मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं सर डेप्रीशिएशन का क्या होगा डेप्रीशिएशन का क्या होगा क्योंकि डेप्रिशिएशन तो हर डिडक्शन है 30 टू 36 में आती है 32 में आती है आई वॉन्ट टू क्लियर फाइड एट प्लीज रेट द एक्ट अगेन सर हल जाइए दोबारा पढ़िए डेप्रिशिएशन डिडक्शन नहीं है डेप्रिशिएशन अलाउंस है सर डेप्रिशिएशन इज ए डेप्रिशिएशन अलाउंस एडमिसेबल अंडर सेक्शन 32 और मैंने नहीं ये कहा ये कानून में लिखा है डेप्रिशिएशन इज नॉट ए डिडक्शन सर इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन पेमेंट बेसिस ये तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है और डेप्रिशिएशन अलाउंस है और सुप्रीम कोर्ट की सैकड़ों ऐसी जजमेंट है जो कहती है डेप्रिशिएशन इज नॉट ए डिडक्शन इट इज ए अलाउंस इन रिस्पेक्टिव वेदर यू आर क्लेमिंग और नॉट क्लेमिंग इट इज अलाउेबल इट इज स्टेचुरी राइट ऑफ दी एस स्टेचुरी राइट है तो डेप्रिशिएशन का डिसअलाउंस भी 43 थ्री बी एच में नहीं होगा सर चिंता करने की जरूरत नहीं है तीसरा है सवाल डिडक्शन तो मैंने ली है सर लेकिन डिडक्शन ली है सेंट्रिक एक्सपेंडिचर की 35 फाइव एडी की जहां पर 131 थर्टी वन फिफ्टी परसेंट तक डिडक्शन मिल जाती है ये डिडक्शन है वो सेक्शन थर्टी से लेकर थर्टी सिक्स तक की है तो क्या इन पर 43 थ्री बी एच अलाउ होगा सपोज फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट माई कंपनी हैजेज सर्टन प्लांट एंड मशीनरी विच हैज बीन कैपिटलाइज 
which has been capitalized, but deduction is claimed under section 35 AD. Whether and payment is not made to the macro or small enterprise within the time limit specified in section 15 of the MSA media. So, you sir, this is capital expenditure work. जिसकी छूट आपने 35 एडी में 35 में या किसी और इस तरह के सेक्शन में ले ली है वहां पर 43 बीएच अट्रैक्ट हो जाएगा सर प्लीज नोट दैट इट इज नॉट अट्रैक्टेड ओनली व्हेन द अमाउंट इज कैपिटलाइज्ड एंड नॉट क्लेम्ड एज डिडक्शन इफ यू क्लेम्ड इट एज डिडक्शन देन 43 बीएच इज अट्रैक्टेड वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर <laughs> लोग एक क्वेश्चन और बाजार में बहुत है कि एक चार तेईस से पहले के जो मेरे ओपनिंग बैलेंसेस हैं से मैंने किसी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के हर दस लाख रुपए देने थे राज जी और वो आज भी खड़े हैं एक चार बाईस में भी खड़े थे एक चार तेईस में भी खड़े हैं एक चार चौबीस में भी खड़े हैं इट इज पास ड्यूस Whether 43 BH is applied to them? Friends, please note that. Please note that. Any opening balance coming in the books in shape of character due to MSME is not within the preview of this newly inserted class section 43B closure. Why? The answer is to the same is very simple. The answer to same is very simple because क्या एक चार तेईस को ये कानून था the answer is no क्या ये deduction otherwise allowable in the financial year है the answer is no जब दोनों answer no हैं तो क्यों लगेगा sir अब मजे की बात है मैं आपसे एक example discuss करने वाला हूँ जिसका answer आपसे question answer box में बाद में चाहूँगा मैं थोड़ा आगे लेके जा रहा हूं और आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं सर दिस इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ओपनिंग बैलेंस दस लाख रुपए का था सर ऑन फर्स्ट जनवरी मैंने परचेज की दस लाख रुपए की रोड मेरा टोटल बैलेंस हो गया सर 20 लाख रुपए इसमें से मैंने 25 पांच चौबीस को 10 लाख रुपए पे कर दिए आप अपना आंसर नोट कर लीजिए और मैं भी जब सेशन कंक्लूड करूंगा तो इस क्वेरी को लूंगा यहां पर डिस कितना होगा हर 10 लाख रुपए होगा या कुछ भी नहीं होगा या 20 लाख रुपए होगा ये सारी चीजें हम लास्ट में देखने करेंगे प्लीज कीप द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस द आंसर एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन आंसर सेशन कमिंग बैक टू दी ओपनिंग पार्ट अब कुछ एक क्वेश्चन जो जनरली हो सकते हैं शुरू से हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाउ Its impact to provision made in the balance sheet for audit fees, etc. बहुत सारे लोगों का ये doubt है कि जो मैं 31 मार्च 24 को audit fees का provision बनाऊंगा क्या वो भी अगर 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर में जाके pay होता है तो क्या 43 B H में वो disallowed हो जाएगा? How its impact to provision made in the balance sheet date? Of audit fees, consultancy fees, or any other kind. Friends, please note that the period of 15 days or 45 days, as the case may be, is to be calculated. Is to be calculated only from the date of delivery of goods or rendering of service. No doubt, you made the provision of rupees one lakh of audit fees on 31st March 2024. But when you actually rendered the service, I actually rendered the service in mid of September or in beginning of September. From rendering of service, from rendering of service, the period of 15 days or 30 days is to be calculated. From date of rendering of service, this period is to be calculated, my dear. 
प्लीज प्लीज नोट दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट मीन द एनी प्रोविजन appearing on the balance sheet or appearing on in the balance sheet or balance sheet there it not going to hit section 43 b close as Hmm. One another very important question: Whether this forty three B clause is applicable or necessary following cash system of accounting, as mentioned in section one forty five of the Income Tax Act nineteen sixty one? The friends, please try to appreciate what the section says. Section forty three B very clearly states that the payment. is allowed on actual payment basis in which year you are making the payment you are eligible to claim the deduction even if the payment late to the assessment year by 23 or 23 24 or 24 25 if you made it in 28 29 the year in which you are making the payment it is eligible for deduction under section 43 bs 43 bs it talks about certain deduction allowable on actual payment basis in case of assessee who is following cash basis of accounting transaction are recorded in the books of account only on payment or receipt basis hence if the assessee is following cash system of accounting the section 43b close as is not going to impact them not going to impact them now what how to read any some payable to msc me mentioned in section 43b close as whether it is inclusive of gst i told you earlier i have discussed earlier hmm. coming back to this later on hmm. very very important very important my dear sir there is a section 16 in the msme ed act which raj ji always talk in their seminar ki if some payment to msme is not made within the period of 45 day then that particular person is statutory right to get this payment back with the interest which is compounded further monthly compounded and three times of rbi rate now very important question raj ji if we are saying that say there is a payment of 10 lakhs which is beyond 45 days or we are going to disallow it under section 43 bh 43 bh mein main 10 lakh rupaye ka disannounce kar raha but main section 16 ke byaj ka koi pravadhan nahi kar raha jiske bare mein kahin 43 bh mein koi zikr nahi aaya so all my dear auditor brothers and sisters who are attending this webinar please listen with open eyes and ears see my question with open eyes and listen my answer with open ears if there is some disallowance in your income tax return or in audit report or in balance sheet with regard to 43 bh meaning thereby there are certain items there are certain payments in the balance sheet for which payment is due for more than 45 days but you have not made the provision of same in your books of account meaning by here by the books of account you are auditing is not giving the true and fair view of the state of the affairs and the profit and loss earned during the period so my dear friend be very very cautious being a member of the icai and i am speaking from the platform of icai if there is some disallowance on account of section 43b clause h in the balance sheet or itr please 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 
डोंट फोर गेट टू मेक प्रोविजन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल एट थ्री टाइम्स ऑफ आर बी आई रेट विच इज टू बी मंथली कंपाउंडेड इन यूर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैज टू बी रिपोर्ट अकॉर्डिंगली इफ यूर एस एस सी हैज नॉट प्रोवाइडेड द प्रोविजन ऑफ दिस इंटरेस्ट इन दुक्स ऑफ अकाउंट इट विल हेम्पर द ट्रूनेस एंड फेयरनेस ऑफ यूर फाइनेंशियल स्टेटमेंट and being a auditor if nothing is found in your audit report either in the shape of qualification or observation or comment then it is also going to hamper your skin alpha my dear sir i am using here some bitter words but it is going to be a reality of the future so friends very very careful if you are making some kind of disallowance on account of section 43b close h Don't forget to make provision of interest payable under Section 16 of the MSME AD Act. If you are not providing the same, if you are not maintaining the same, meaning thereby you are hampering your financials. Further, whatever interest, whatever interest you have provided in the books of account under Section as per the provision Section 16 of the MSME AD Act. it is disallowed expenditure it is disallowed expenditure ye income tax mein aapko kharcha byaj ka allow nahi ho jayega now many my learned friends ask me sir where it is written in the income tax law where it is written in the income tax law if this is expenditure is not going to be allowed my dear friends msme d act is a special statute it is a special statute brought out by our government to protect promote and develop msme and it has overriding all other acts of the country all other lands of the country saying that section 23 income tax is silent on that sir income tax is silent on that but section 23 of msme ed act is very clearly stating that not withstanding anything contained in any other law for time being in force i am once again repeating my words sir what it says section 23 of msme ad act not withstanding anything contained in any other law not withstanding anything contained in any other law for time being in force meaning thereby section 43 bhi to income tax ke liye supreme tha isne to bharat varsh ke dhratal pe sabhi kanuno ko override kar diya section 23 ka power dekhiye sir it is saying that not be standing anything contained in any other provision for time being in force sare duniya ke kanun khatam kar diye is section 23 ne aur kya kya interest payable under section 16 of the msme d act will not allowed as expenditure under any provision of the income tax act 1961 meaning thereby you have to provide the provision first you have to provide the provision second if provision is not provided you have to make a comment observation or opinion in your uh, audit report third very important thing Being a tax auditor, there is a clause number twenty-two in form number three CD. Here you have to mention the amount. Here you have to mention the amount, my dear friend. Which is the amount? Which is the amount? Which is not disallowed? Which, which is not allowed as expenditure of interest in income tax act? So there are three kind of responsibility on you. First, disallow the amount under section forty-three B H. then provide for interest if interest is not provided comment in the balance sheet and further don't forget to disallow the amount in clause number 23 of form number 3 cd by stating the amount how much amount is disallowed so friends this is very important point section 16 is always to be read always to be kept ready with section 15 if you are going to apply section 15 For forty three B H allowance is there. Sex, income tax is seven or section sixteen, but it will automatically impact your financials. 
it will Im automatically impact your report, my dear friends. So please, from my side on interest angle, moving further, some more important questions I am taking. Hmm. This is very important question. Whether check issued but not presented for payment to be considered as actual payment. A new trend, a new tradition, a new practice has begun in the market nowadays. What the businessmen are start doing, they are start issuing the check before 31st March, which is going to be present after 31st March. आज की डेट में चेक काट के दे दिया चेक कब लगेगा 15 जून 15 मई 15 जुलाई 15 अगस्त लगेगा नहीं लगेगा ये भी नहीं पता व्हाट दे आर डूइंग दे आर इशूइंग द चेक इन द नेम ऑफ वेंडर टू होम पेमेंट्स आर ड्यू हु आर एमएसएमई एंड मेकिंग द क्रेडिटर बैलेंस नील एंड शोइंग द दिस अमाउंट इन द बैलेंस शीट एज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड मैंने आपको प्रेजेंटेशन के शुरू में कहा था हर एक वर्ड लिखा हुआ है कानून के अंदर ही सेक्शन 43 बी के हेडलाइन में एक्चुअल पेमेंट एक्चुअल पेमेंट का मतलब राजी चेक इशू करना नहीं होता एक्चुअल पेमेंट मींस द पार्टी हु इज इशूइंग द चेक अकाउंट इज डेबिटेड एंड टू होम इट इज इशूड दैट पर्टिकुलर पार्टी अकाउंट इज क्रेडिटेड मेरा अकाउंट डेबिट होना चाहिए उसका क्रेडिट होना चाहिए तभी पेमेंट मानी जाएगी अगर ये पेमेंट दूसरी पार्टी के अकाउंट में नहीं पहुंची तो ये एक्चुअल पेमेंट नहीं है क्योंकि 43 बी मैंने कहा स्टेटरी पेमेंट से डील करने वाला सेक्शन है से आपने सात तारीख को या इकतीस तारीख को इनकम टैक्स जमा कराना था या टी जमा कराना था आपने सात तारीख को चेक काट दिया चेक क्लियर हुआ दस तारीख को हर ब्याज भरना पड़ता कि नहीं भरना पड़ता भरना पड़ता है जब भरना पड़ता है तो ये भी इसी तरह से है आपने पेमेंट का चेक काटा है पेमेंट उसके खाते में नहीं गई तो ये एक्चुअल पेमेंट नहीं मानी जाएगी और 43 थ्री बी एच का डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा चाहे आपका खाता नील ही क्यों नहीं हो गया है कहीं एक्सेप्शनल के जी सर हमारे आईसीआई के एनुअल डे पे अभी श्री गिरीश आहुजा जी का यही टॉपिक था जो आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ था गिरीश आहुजा जी का कि वो यही एक मेंबर ने क्वेश्चन पूछा वेदर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विल बी कंसीडर्ड एज पेमेंट सो इन दैट केस आवर ऑनरेबल श्री गिरीश आहुजा जी रिप्लाइड दैट ओनली ऑन द एक्चुअल पेमेंट बेसिस दैट विल बी अलाउड एंड अदरवाइज इफ यू आर इशूइंग ओनली चेक and that that check is not debited or credited in that case that will not be treated as a payment very truly sir sir इसमें एक चीज और मैं clear कर देना चाहता हूँ आप लोगों ने एक नई threat practice शुरू कर दिया सर वो क्या कहते हैं कि अभी debit note डाल देंगे फिर credit note डाल देंगे इकतीस मार्च के बाद any set of any adjustment any check issued any payment note made by passing just a book entry It will not be treated as actual payment. Will not treated as actual payment. Or Supreme Court की एक judgment भी है मेरे को नाम यहाँ पे याद नहीं आ रहा जो ये कह रही कि actual payment का meaning ये होता है कि मेरे खाते से पैसे निकल जाएं और उसके खाते में चले जाएं जैसे मेरे को मिलेगी तो मैं inform भी कर दूँगा by writing a mail to the ICI. Uh, अब उसके बाद sir एक ये मैंने discuss कर लिया हम्म provision discuss हो गया हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है राज हाउ टर्न ओवर एंड इन्वेस्टमेंट रिनोक्ट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्राइज एज माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज अब सर मजे की बात ये है सर मेरी एक इंटरप्राइज है राज जी जिसकी टर्न ओवर है हर पांच करोड़ सॉरी आठ करोड़ रुपए आठ करोड़ रुपए में से पांच करोड़ रुपए की टर्न ओवर एक्सपोर्ट की है मैं माइक्रो हूं के स्मॉल हूं एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट टर्नओवर विल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टोटल टर्नओवर फॉर द एमएसएमई एक्ट बिल्कुल ठीक कहा हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने कि जब हमें इस पांच करोड़ या पचास करोड़ की सीमा को देखना है 
तो उसमें एक्सपोर्ट वाली टर्नओवर इंक्लूड नहीं होगी मैं इसको दूसरे शब्दों में समझा देता हूं मेरी टर्नओवर ओवर है साठ करोड़ रुपए की जिसमें है अट्ठावन करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट है मैं स्टिल माइक्रो हूं साठ करोड़ की टर्नओवर करने पर भी मैं स्टिल माइक्रो हूं आप ये नहीं कहोगे पचास करोड़ से ऊपर मीडियम हो गया मैं यहां पर मीडियम नहीं बना सर मेरी टर्न ओवर करोड़ मानी जाएगी साठ करोड़ होते हुए भी तो ऑल द पर्सन हु आर डीलिंग विद एक्सपोर्टर प्लीज प्लीज नोट दैट कि एक्सपोर्ट वाली सेल घटा के देखना है हम तो क्या सर्टिफिकेट से देखे जा रहे या उससे डिक्लेरेशन मंगा के देख रहे तो एक्सपोर्ट सेल घटा के देखना सर वो माइक्रो स्मॉल में आता है कि नहीं आता दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सर प्लांट एंड मशीनरी को कहे कैलकुलेट करना आप देखिए जितनी आइटम आपकी फर्नीचर एंड फिक्चर्स की हैं पर्सनल वहीकल्स की हैं वो प्लांट एंड मशीनरी में नहीं है जैसे ट्रेडर के केस में गाड़ियां हैं मेरे पास क्या वो प्लांट एंड मशीनरी है मेरे पास लाइट्स हैं पंखे हैं क्या वो प्लांट एंड मशीनरी है आंसर इज नो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू करते हुए आपने फर्नीचर एंड फिक्चर्स लैंड एंड बिल्डिंग बिल्डिंग को घटा देना है फिर देखना है कि वो माइक्रो स्मॉल में आता है कि नहीं आता और जो नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट को उसमें हर तीन चीजें नीचे लिखी पोल्यूशन इक्विपमेंट एनी पोल्यूशन इक्विपमेंट सेफ्टी इक्विपमेंट और एनी अदर इक्विपमेंट विच इज स्पेसिफाइड एंड नॉट द पार्ट ऑफ प्लांटेड इक्विपमेंट विल नॉट बी कंसिडर तो जो नोटिफिकेशन में लिखे हुए प्लांटेड मशीनरी है ऐसे मेरी प्लांट मशीनरी है दस करोड़ रुपए की सर और दस करोड़ रुपए में है आठ करोड़ रुपए में नहीं रख पोल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए या सेफ्टी के लिए या कुछ इस तरह के डिवाइसेस लगा रखे हैं तो वो लेस करके देख दे तीसरा मिथ बाजार में ये चल रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट देखी जानी है या रिटर्न डाउन वैल्यू देखी जानी सर एक जुलाई बीस से पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन से पहले ये हर हम ग्रोस वैल्यू देखते थे लेकिन एक जुलाई बीस का जो नोटिफिकेशन आया उसमें इन्होंने बड़ा क्लियरली कर दिया कि ये वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू होगी ये क्यों कर रहे हैं राज जी ये इसलिए कर रहे हैं जो मैं बार बार कह रहा हूं सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर मैयर सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एमएसएमई का बेनिफिट मिले तो उन्होंने कह दिया कि मेरी पहले तो बीस करोड़ थी मैं बाहर था अब डेप्रिशिएटेड होकर मेरी वैल्यू रहेगी पांच करोड़ मैं फिर माइक्रो बन गया हर मैं फिर स्मॉल बन गया आप समझ आ रही है मेरी बात सर अगर मैं रिटर्न डाउन वैल्यू लेता हूं पहले मेरी हो सकता है ओरिजिनल कोस्ट तो हो सौ करोड़ रुपए की लेकिन डेप्रिशिएशन लग लग के मेरी वैल्यू रहेगी पांच करोड़ रुपया प्लांटेड मशीनरी की तो मैं तो फिर मॉल में आ गया सर जो राइट पहले मेरे है कभी छिन गया था आज मेरे को सरकार ने एक जुलाई बीस के नोटिफिकेशन से दोबारा दे दिया सर तो आपने वैल्यू जो देखनी है डेप्रिशिएटेड देखनी है ये मनोज लांबा जी नहीं कह रहे ये नोटिफिकेशन में सरकार ने लिखा है और मोर ओवर आपको देखने की भी जरूरत नहीं है वो कह रहे हैं इसे हम आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के डेप्रिशिएशन शेड्यूल से ऑटोमेटिकली फेच कर लेंगे प्रीफिल्ड आ रही है सर अगर आपको लगता है उसमें कुछ गलत है तो हम आपको एडिटिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं यू कैन एडिट इट अदरवाइज उसको हम फॉलो कर सकते हो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर जो उन्होंने कही कि रिटर्न डाउन वैल्यू देखी जानी है सिमिलरली मेरी टोटल एसेट की वैल्यू है बीस करोड़ रुपया राजी उसमें है पंद्रह करोड़ रुपए का तो मेरा फैक्ट्री का प्लॉट है तो हर प्लांटेड मशीनरी की वैल्यू तो पांच करोड़ रुपए हुई बीस करोड़ नहीं हुई लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू को भी एक्सक्लूड करना है रिटर्न डाउन वैल्यू पे देखनी है इस पे चर्चा करेंगे कभी फिर से बाद में जब टाइम मिलेगा आज मेन बातें आप यही समझ लीजिए आगे चलिए सर एक बड़ा झगड़ा और बाजार में चल रहा है क्योंकि हमारे कानून में लिखा हुआ है कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पंद्रह दिन और एग्रीमेंट है तो पैंतालीस दिन और अगर आपने पैंतालीस दिन को तोड़ने के लिए ज्यादा लंबे पीरियड का भी कानून बना रखा है नब्बे दिन साठ दिन पचहत्तर दिन तो भी पैंतालीस दिन अब बात आती है वहां पे एमएसएमई एक्ट में लिखा है रिटर्न एग्रीमेंट सर रिटर्न एग्रीमेंट आई एम क्लैरिफाइंग द पोजीशन बाय टेकिंग द एग्जांपल राज जी ने मेरे को ऑर्डर दिया एक फोन के ऊपर सेइंग दैट सर मेरे को दस बोरी चीनी की भेज देना और आई हैव सप्लाइड दिस सेम 
तो मेरे को राज जी ने जो पेमेंट करनी है पंद्रह दिन में करनी है पैंतालीस दिन में करनी है मेरा आंसर है हर पंद्रह दिन में करनी है बिकॉज द राज जी हैज प्लेस्ड ऑर्डर मी ऑन फोन नो रिटर्न एग्रीमेंट इज देयर बट इफ द राज जी हैज प्लेस्ड ऑर्डर मी ऑन व्हाट्सएप और एसएमएस और बाय राइटिंग ए मेल देन इट इज ए रिटर्न एग्रीमेंट और प्लीज नोट दैट इफ देर इज नो रिटर्न एग्रीमेंट देन पीरियड इज टू बी नोक फिफ्टीन डेज नोट फोर्टी फाइव डेज एक और बहुत बाजार में परंपरा ये चल रही है कि हम हमने पचहत्तर दिन का एग्रीमेंट कर लिया राइटिंग में ही कर लिया नोटराइज भी करा लिया रजिस्टर भी करा लिया क्या पचहत्तर दिन लगेंगे या पैंतालीस दिन लगेंगे तो मैंने आपको बताया इट इज ए स्पेशल स्टैचू सर इट इज ए स्पेशल स्टैचू आप इसका प्रेम्बल पढ़े प्रेम्बल में बड़ा क्लियर लिखा है द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट इज ब्रिंग्स इन टू दमेंट जस्ट फॉर दी प्रमोशन प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम डेवलपमेंट एक्ट डेवलपमेंट इंटरप्राइजेस तो इसका पर्पस कहीं भी रिस्ट्रिक्ट करने का नहीं है इसलिए इन्होंने सेक्शन पंद्रह में लिखा हर कि नोट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ कॉन्टेक्ट एक्ट क्या कहता है कंपनी एक्ट क्या कहता है इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है भूल जो हमारे यहाँ पैंतालीस दिन का टाइम से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा अब एक चर्चा जो बाजार में चल रही है सर क्या मैंने सिर्फ इनवाइस के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी तो क्या ये एग्रीमेंट बन गया हिंदुस्तान के अंदर कल्चर तो फोन के ऊपर काम करने का है छोटा व्यापारी तो फोन के ऊपर काम करता है सर आप उसे मुंह जुबानी कह दो कर देता है और इनवाइस पे कुछ लिखा हो नहीं कुछ सिर्फ कुछ नहीं लिखा हुआ एक आधी कंडीशन लिखी हुई है क्या ये एग्रीमेंट माना जाएगा अगेन इट इज वेरी वेरी बिग क्वेश्चन आई एम नॉट कमेंटिंग इट इज अपोन यूर जजमेंट वेदर इट इज बी कंसिडर एज एग्रीमेंट और नॉट आई एम नॉट कमेंटिंग मोर डेट बट वन थिंग आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर डेट वट इज एग्रीमेंट फॉर डेट वी हैव टू रेड दी कंट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू कंट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू से एग्रीमेंट को पढ़ना पड़ेगा और वहां पर क्या कहता है कि एक पार्टी ऑफर देती है दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है जब एक पार्टी ने ऑफर दिया और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया वो एग्रीमेंट बन गया एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा बाय टेकिंग एग्जांपल राज जी हैज इनवाइटेड द एमएसएमई कमेटी ऑफ आईसीआई हैज इनवाइटेड मी टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन फोर्टी थ्री बी एच एंड आई हैव गिवन माई एक्सेप्ट टू दिस इज इट एग्रीमेंट द आंसर इज येस इज इट एग्रीमेंट This is an agreement. Raji has invited me on the behalf of MSME committee, and as and when I accepted the offer, it becomes the agreement. Now, today I am not here to accept. After that, then what could Raji do for me? Or ICI could do for me? Because my entire India was waiting for me, and I was waiting for my viewers. And I said I was not going to attend. I was not going to attend. I was not going to program. तो मैंने एग्रीमेंट का ब्रीच किया सर तो राज जी मेरे पे स्यू कर सकते हैं तो एग्रीमेंट क्या होना चाहिए कॉन्टेक्ट एक्ट आगे कहता है विच इज इनफोर्सेबल बाय लो अगर आज मैं लेक्चर डिलीवर ना करने आता तो राज जी मेरे पे स्यू कर सकते थे तो एग्रीमेंट इन विच वन पार्टी ऑफर समथिंग सेकंड पार्टी एक्सेप्ट दी सेम एंड इफ इट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ इट बिकम्स ए वैलिड एग्रीमेंट इट बिकम से वैलिड एग्रीमेंट तो मुंह जुमानी के जो हिंदुस्तान में एग्रीमेंट चल रहे हैं वहां इनकम टैक्स उसे पंद्रह दिन पड़ेगा या पैंतालीस दिन पड़ेगा ये तो परमात्मा ही जानता है और इनकम टैक्स वालों को आप मेरे से अच्छे तरह जानते हो जहां उनको उनका फायदा नजर आएगा वो तो वही पड़ेंगे वो आपके सारे एग्रीमेंट रिजेक्ट करके पंद्रह दिन ही पढ़ने वाले हैं सर गेटिंग माई पॉइंट सर वो पैंतालीस दिन भी नहीं देने वाले राज जी आप देख लेना क्योंकि हिंदुस्तान में एग्रीमेंट तो कहीं है नहीं जो आज हम बातें कर रहे हैं कि परचेज बिल दिखा देंगे इनवाइस दिखा देंगे वो आपके दिखाने हैं कुछ नहीं होने वाला वो रेवेन्यू अथॉरिटी से मानेंगे या नहीं मानेंगी वो इस बात को दरास करेगा कि आपके लिए पंद्रह दिन थे या पैंतालीस दिन थे हर तो भलाई इसलिए है कि पंद्रह दिन वाले से ही सहारा चलाओ पैंतालीस की तरफ भी ना भी देखो क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है आने वाले टाइम में इस तरह के वेबिनार और सेमिनार होंगे तो शायद लोग डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर दे लेकिन आज की डेट में प्रॉपर एग्रीमेंट और रिटर्न एग्रीमेंट 
परचेज सेल के केस में छोटे व्यापारियों में ढूंढना बड़े कॉर्पोरेट्स में नहीं मिलते या तो बड़ी समस्या का इशू है सर मूविंग फर्दर सर ये मैंने बता दिया सर ये भी हो गया हम्म ये कह रहे हैं कि किसी को हमने एडवांस पेमेंट की हुई थी यानी बिल बाद में आया माल बाद में आया पेमेंट पहले की हुई थी क्या एडवांस पेमेंट का बेनिफिट हम ले सकते हैं एक क्वेश्चन ये भी मार्केट में चल रहा है एक क्वेश्चन मार्केट में ये भी चल रहा है कि क्या एडवांस पेमेंट एडजस्ट हो जाएगी तो आंसर इज यस ये एडजस्ट हो जाएगी अब एक एस एस को मैंने सो परसेंट एडवांस दिया हुआ था बट इफ फिफ्टी परसेंट एडवांस इज गिवन इन करंट ईयर एंड बैलेंस फिफ्टी परसेंट इज पेड टू एन एम एस एम ई एट ए सप्लायर ऑन लेटर डेट मेरे पास आया एक लाख रुपए का हमारे पचास हजार एडवांस किए हुए थे बाकी पचास हजार पैंतालीस दिन से ज्यादा लेट है या बियॉन्ड दी इकतीस मार्च है तो क्या डिसअलाउंस होगा द आंसर इज ये फिफ्टी परसेंट का डिसअलाउंस होगा ही होगा क्या मैट की कैलकुलेशन के लिए मैट में हमें बुक प्रॉफिट निकालना होता है मिनिमम अल्टरनेटेड टैक्स जो हमारी कंपनी में सेक्शन वन फिफ्टीन बीजे में लगता है क्या मैट की कैलकुलेशन के लिए भी फोर्टी थ्री बी एच के डिस अलाउंस के लिए कंसीडर किया जाएगा द आंसर इज नो मैट बुक प्रॉफिट है और बुक प्रॉफिट को कैसे निकाला जाना है ये सेक्शन वन वन फाइव बीजे ऑलरेडी बताता है 115 BVJ में बुक प्रॉफिट निकालने का तरीका बताया गया है वहां फोर्टी बी एच का डिस अलाउंस नहीं होना है एक लास्ट क्वेश्चन लेके ओपन करेंगे हम क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए मेरे को पता है बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं क्या जो चैरिटेबल ट्रस्ट है जो सेक्शन 11 में एग्जेम्शन क्लेम कर रहे हैं उन पर फोर्टी थ्री बी एच का डिस अलाउंस अट्रेक्ट होगा द आंसर इज अगेन नो क्योंकि वो बिजनेस प्रोफेशन के हेड में आते ही नहीं है 43B में आने के लिए पहले कंडीशन है कि बिजनेस होना चाहिए दे आर नॉट डूइंग बिजनेस दे आर क्लेमिंग एग्जम्शन और एग्जम्शन भी कौन सी इनकम की विच इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ देयर टोटल इनकम उनकी इनकम हमारे आय के जो पांच हेड है इनकम के जो पांच हेड है उनमें से किसी में फॉल ही नहीं करती तो जो सेक्शन इलेवन वाले एस हैं जो वहां पर एग्जम्शन क्लियर कर रहे हैं उनके केस में 43P क्लोज एच का डिस अलाउंस एप्लीकेबल नहीं होगा तो विद दिस वर्ड्स अभी कुछ क्वेरीज और बाकी थी लेकिन मेन मेन हमने अभी कवर कर लिया है राजी जितने भी क्वेरीज हैं मेरा कोशिश ये रहेगी क्वेरीज हम सभी लें ताकि मेंबर्स को सोल्यूशन मिले रेदर देन मेरी बात सुनने की उनकी बात सुनने की वो क्या कहना चाहिए सेशन फोर या थैंक यू मनोज जी नाउ आई रिक्वेस्ट सी ए दिव्यम जैन टू प्लीज टेक अप द questions from the viewers thank you so much sir uh, just a minute i'll quick uh, take quick minute uh, second mc yeah, right let's have a question and answer session first of all thank you so much sir we have received many of the answers that many of the questions and many answers was given rightly by you i'll uh, they, we have received many questions and many queries and i'll ask you all of them one by one first of all sir we have a question that a, if a retention amount is held for performance purpose which will be released after 12 months or 18 months as per the agreement is msme act applicable for retention amount also no it is not applicable on retention because please try to understand please read the section 15 very clearly where okay. a supplier supplies any goods to the buyer जो उसके लिए आ रहा है जो रिटेंशन है उसको नहीं कवर कर रहा उसका जो पैसा देना है ओके राइट नेक्स्ट क्वेश्चन सर इफ सर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन इज टेकन ड्यूरिंग द ईयर वेदर 43 बी एच वुड बी एप्लीकेबल फॉर द इनवॉइसेस व्हिच आर इशूड बिफोर द एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर सर माय ओपिनियन इज डिफरेंट आज आई हैव टोल्ड इन वेरी डिटेल उद्यम रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल नॉट मैंडेटरी बट the majority of people are saying that for making the disallowance this uh, uddam registration is mandatory keeping their view alive keeping the view of the same i am giving the answer to your question if uddam registration is mandatory then yes. it is to be effective retrospectively okay. so prospectively not retrospectively jis date se liya hai usi date se benefit milega purane invoices pe wo applicable nahi hoga okay 
another question sir that we have rightly received if the, uh, they have they are asking that if what is the situation when the assessee buys goods and also makes a sale to the same party that is the msme is both a debtor and a creditor how are we going to deal with this sir sir in this situation in my opinion you have to make two hepra account one for creditor one for debtor the okay creditor you are liable to pay for right. their debtor you have to pay no inter no inter inter adjustment for because 43b is again talking about actual payment yes no kind of set off is allowed there right if, if the case particular case goes to the tax authority they interpret the law in the manner i am interpreting right. getting my point so right. better you prepare two different account one for debtor one for creditor and for creditor if any payment is beyond the time limit specified in section 15 you have to make the disallow right uh rightly sir while talking about the turnover you talk, talk you just said that exports are rightly excluded from the turnover amount is yeah. there any circular regarding that sir yes sir when this is uddam registration is introduced the, uh, the government is bring with a uh, notification just to view i uh, tell you the notification number also just a minute So this notification is of dated 26 January, okay, 2020, and notification number is SO 2119 bracket me E. Okay, right, right. And this notification is of dated 26 June 2020, effective from 1st July 2020. Okay, uh, follow up question for this sir. Uh, I think four or five page notification. Please read it every close very carefully. You will get okay. everything. thank you thank you so much for this uh one question was more sir received that what about a unit who is doing 100% export will it be covered here or definitely just... sir what i had who is micro turnover less than 5 crore right and investment in plant and machinery less than 1 crore less than right. means zero also okay you are still micro right let's move to another question sir uh what uh, precautions while tax audit a ca should take like the documents list you must say as a recommendation to every ca listening here right now any precautions you would definitely say to consider sir first message yeah first humble advice nowadays i want to give my all professional career who are this in auditing profession don't Go into the shoes of the S.S.C. आपके लाग के accordingly क्या duty बनती है वो आपको करनी है आपके S.S.C. को क्या suit करता है उसको भूल जाइए अगर आप S.S.C. का भला करना चाहेंगे फिर S.S.C. का ही भला करते रह जाएंगे institute और regulatory authority आपका भला कर देगी मेरी advice यहाँ पर इतनी है कि 43 B.H. बड़ा clearly disallowance के बारे में बात करता है कोई hanky panky practice adopt करने की बात ना कीजिए और जो आपको सुटेबल लगता है आपकी इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंगली आपकी ओपिनियन के अकॉर्डिंगली जिसे आप पे पास कोई कल को लीगल चैलेंज भी आता है तो आप अपने आप को लगता है कि मैं इस बेस पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूं तो उस मेथड को उस प्रैक्टिस को अडोप्ट कीजिए अदरवाइज जस्ट सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है हम स्पीकर क्या कह रहे हैं वो कुछ भी गलत हो सकता है क्योंकि इट इज माई ओपिनियन मैंने भी आज जो बोला उस पर बहुत सारी चीजें गलत हो सकती हैं क्योंकि आई एम नॉट द लॉ मेकर आई एम इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ व्हेन आई एम इंटरप्रेटिंग द लॉ आई एम व्हेन आई एम रीडिंग द लॉ आई एम इंटरप्रेटिंग इन माय ओन वे अगर उसे दिवम जी पढ़ेंगे वो अपने ढंग से पढ़ेंगे राइट ऑडिटर को हमेशा क्या करना होता है अपनी जजमेंट अपनी ओपिनियन फ्रेम करनी होती है तो आपकी जजमेंट आपकी ओपिनियन के लिए एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे दू मैं ऐसा मेरे पास तो संभव है नहीं सर कि जैसे आप ऑडिटर हैं वैसे मैं ऑडिटर हूं मैं सिर्फ यही एडवाइस दूंगा कि ऐसा काम ना कीजिए जो लॉ के अगेंस्ट जस्ट टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट क्वेश्चन सर 
क्वेश्चन रिसीव कहते अप टू व्हाट एक्सटेंट बायर इज रिस्पांसिबल टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एंटरप्राइज टाइप ऑफ क्राइटर इन सम सिचुएशन दे आर सेइंग लाइक मीडियम एंटरप्राइजेस आर डिक्लेयरिंग देमसेल्फ एज अ स्मॉल एंटरप्राइज सो हाउ शुड दे चेक द करेक्टनेस फॉर दिस शुड दे आस्क फॉर अ सीए सर्टिफिकेट इन अ रिटर्न और समथिंग एल्स यू वुड गाइड फॉर यू आर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यू आर नोबडी हु इंसिस्ट टू डू समथिंग ओके it is a if it is a private limited company check his turnover from the private, uh, ministry website if you okay. ask for gst part from, check his turnover from the gst portal ask for income tax return check the portal if it he is saying wrong or he is producing wrong certificate even if the medium hone ke baad bhi apne aap ko small bata raha hai to aapko lagta hai agar wo medium nahi hai small hai to aap pe bahut sare tarike hain aap usse income tax return ki copy mang lijiye aap usse ए, अगर कंपनी है तो पब्लिक सर्च कर लीजिए आपके पास उस पर क्राइटेरिया आ रहा है वहां पे चेक कर लीजिए अगर वहां पे कुछ गलत दे रखा है तो उसकी गलत डिक्लेरेशन के लिए आप उसको कोई सजा नहीं दिलवा सकते yes, आपको yes. अपनी इंटरप्रिटेशन ही लगना है अगर आप कंफर्म हैं और आप पे कोई ऐसा एविडेंस है कि आप उसे ये कह सकते हैं कि वो मीडियम <coughs> है माइक्रो स्मोल नहीं है तो उसके बेस पे डिस अनाउंस नहीं कीजिए moving to another one more we have received various more questions no problem if 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 interest for late payment is waived by the enterprise as a bad debt then whether should bad debt will be disallowed under the provisions and interest would be taxable sir pehle baat to samajh li maine kaha jo interest provide karna hai wo Haan. disallowed hai right jab pehli kharcha nahi mila to <laughs> kharche ko bad debt bana ke aap kahe kharcha le sakte hain sahi baat hai दूसरी बात जो ब्याज आपने दिया ही नहीं वो बेड डेप्स हो क्या सकता है जैस मैं अपनी लेबिलिटी मानू और लेबिलिटी को वेव कर दूं तो उल्टा वो आपकी इनकम हो रही है बेड डेप्स कहाँ है बन रहा है राइट दैट वन जस्ट सेकंड देवस वन मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस शर्ट वाला या सर देर इज अ क्वेश्चन लाइक a uh, mr a there is a one person mr a who is a retailer right he is not registered under msme act mr mm. there is another person mr b mm. who who is a wholesaler and is registered under msme act he buys from the manufacturer who is also registered as under the msme act uh, so they were asking does section 43 b h apply to mr a the person who is a retailer he, he is not registered right now nahi aap kya ho I am Mr. A right now. Who is a retailer who is buying from wholesaler who is registered and to the from the manufacturer? You are buying from wholesaler. You are right. You have to check if whether that wholesaler is a registered partnership or a company or a cooperative society or any other body established under the law. If okay. he is selling the goods by taking from micro small enterprises, right? Then this allows is applicable. If okay. he is supplying goods by taking it from large enterprises or medium enterprises, or if okay. he is in a proprietorship firm, then it is not applicable. Okay. Another one, a second. I will take last question here. There is a question, sir. Uh, okay, right. Whether payables to a trader. who is specified as a supplier as per section 2 and 3 of msmed act shall be covered under by section 43 bh that you answered earlier what would be the position in case of supplier who is registered as a manufacturer as well as a trader as a person is a manufacturer as well as a trader so they are asking will the whole amount be covered for it yeah then whole amount is covered whole one, amount but st- if we go by strict interpretation then you have to check the invoices whether they have issued the invoices in the capacity of trader or manufacturer if you have such kind of evidence he, he is supplying you in the capacity of trader or some kind of declaration from the dad he is supplying in the capacity of trader then you have to interpret accordingly if no such kind of bifurcation is available regarding the available goods then you have to go by manufacturer definition it is an enterprise okay right sir in case a uh, no provision is of interest for delayed pay- payment is made whether audit report of both the buyer and supplier are to be qualified with quantification of amount yes you have to calculate the amount please read section 16 on request of mine 
all the viewers of the webinar please okay. go to home or office and open the section 16 of the msme dx you got an idea whatever i am saying listen two very important section are there section 16 and section 22 please right. both this section is to be read very carefully you got an idea what right, right. i want to convey uh, and you you were about to discuss a case study so last question for the day that 10 lakh was the opening balance and 10 lakh was the purchase right yeah. you uh, let's conclude for all the people mm -hmm. sitting there waiting for my example 10 lakhs opening balance then purchase yeah. of 10 lakh then payment the, of 10 lakh right maine apni presentation mein kaha ki opening wale 10 lakh pe ye nahi lagega yes ab isme do interpretation chal rahi hai jo jo maine 10 lakh rupaye diye वो yes. ओपनिंग बैलेंस के दिए या परचेज के दिए okay. अगर ये मैं मानता हूं कि मैंने परचेज के दिए फिर yes. तो डिसअलाउंस होना नहीं है होना नहीं है और अगर ओपनिंग बैलेंस के दिए तो डिसअलाउंस होगा होगा अब बाजार में क्या चल रहा है कि बाजार ये कह रहा है कि ओपनिंग पे तो लगता नहीं है सर तो जो पेमेंट भी बाद में हुई है चाहे वो ओपनिंग की हुई है हम मान लेंगे हम इसे मान लेंगे जो ऑडिटर कह रहे हैं टैक्स प्रैक्टिशनर कह रहे हैं लेकिन मेरा ओपिनियन फिर वही है जो मैंने एडवाइस दी आप तो मान लोगे क्या इनकम टैक्स वालों को जब लेजर जाएगा वो मानेंगे वो तो मानेंगे राइट सर आपके मानने या मानने से कुछ नहीं होने वाला आप बीइंग ए ऑडिटर तो कह सकते हो कि मैंने ये ओपिनियन लिया यस yes. लेकिन एसएससी को नहीं बचा पाओगे जब तक कि इस बात का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या पेपर नहीं है जिसमें आपका जिसने पेमेंट लेनी थी वो बोले कि मेरी पेमेंट बाद वाली ये पेमेंट आई है ओपनिंग अभी इतनी लेनी है Okay. Unless or until there is a some document, some evidence, some proof, some statement from the party that that particular payment is made against that particular invoice. I have to say that 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 I to say that I to say that I have to say that to say that I to say that I have to say that I to say that I to say that Getting my point? Yeah, right. When Girish Aouja ji was uh, discussing on this topic, then yes, the sir. same question was uh, came there also. At that time, he simply said that if some opening balances is standing and you have purchased during the year and if during the year payment is made, then by natural law, it will be implied that uh, payment is made against that uh, FIFO method. method. Yes. Opening FIFO, balance. FIFO this is implied. Method. This is yes. a general yes. business practice. General, right. So there is no doubt See, about it. We should not take that. I have said that we have to advise our members that hanky pranking practice is not to do it. It can be done by the institute or from anywhere. Yes, yes. So, 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 Vice Chairman CA Dr. Raj Chawla ji sir and specially thanks to CA Manoj Lamba ji who for putting together this MSME Partshala webinar series. I think it will be really helpful for all of us joining and all the participants listening here. Your hard work and knowledge have really helped us understanding the important topics. I think and many queries in the participants for the participants have been resolved and they may reach out to you for that too. We all appreciate your efforts in teaching and guiding us. We eagerly anticipate for a more enlightening session with you. Looking forward to learn more from you in future. Thank you so much, sir. It was great. A great session, sir. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. Thank you, viewers, for watching this, uh, our webinar. Next week, we are again coming with this same MSME Ki Partshala on financing. What are the finances available for MSME? So let's meet on next week. We will uh, inform you in advance. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you.